再走，再走，再走！你要干什么呀，村长？快让他们放了我儿媳妇呀！你儿子欠人家钱，欠债还钱，那是天经地义。现在你儿子死了，还不上钱了。人家只能拿你儿媳妇抵债了。我还钱，我不还钱，我都买了我儿媳妇啊！行了，你让开，拿出来！快去！哎呀，婶子，你就是把家里全卖了，也凑不够一万呢。不卖大的也行。哎，这小的长得不错，再加上你这破房子，还勉强够几千。卖我，别卖我女儿，她还想了什么都不懂。我跟你们走，我什么都听你们的。乖乖听话，否则弄死她，给人赔阴魂。我听话，你们别动我女儿。走。小草，你以后一定要听奶奶的话，以后就当就当没有我这个妈妈吧。走。小草，你奶奶死了。奶奶，奶奶，奶奶，你醒醒，不要听人家的一个人，奶奶。我老实点儿，别动！上去，嘿，孙子，还想跑？你老子往死里打！不跑，我不跑了！啊啊啊啊！我把他扔到水里去。我们给我老实点，否则就是这个下场。到了国外，乖乖听话，赚足够的钱，也够你们下辈子养老了。我不能跑，我得活着，活着才能见到小草。小草，等爸爸出口气，绝不让你再过苦日子。你一定和奶奶在家等我。走走走走，真晦气！走开，走开。现在，求求你给小草一口饭吃吧。你们家几口每天还都吃不饱肚子，你给了他一口饭，你老公儿子可要饿肚子了。你舍得？我这孩子是可怜，可你今天给了，明天你给不给他吃啊？难不成你们家以后要养他？小草，不是婶子心狠。是家里实在养不起你呀、啊，婶婶，求求你给我一口饭吃吧，小草，小草给你干活，求求你了，婶婶。村里谁不知道你这孩子可晦气的很呀？克死了你爹，又把你奶给克死了，还把你妈给克走了，我们哪敢收留你呀、啊？真是的，走，离他远一点。看家护院，你快走开！你在这吃了干啥？婶子，我给你干活
que necesita no, la agua de个饭吃吧。哎呦，你把主意打到我们家来了，你想得美！妈，让他干狗，我要骑狗。哎呀，乖儿子，听话听话。我不嘛，我不嘛，我就要骑狗。甚至不陪弟弟玩，你就别让我走了，是吧？想吃是不是？<笑>行呀、啊，那你当狗，让我们家乘乘骑，婶婶呀，就给你吃一口。想留在我们家，你们玩都没有。啊，几个了，几个了。呀呀呀呀呀！对呀，呀快跑！家里连大人都没有，你怎么还欺负人呢你？你爹、啊，你怎么干嘛找车外快的？没看见他把你宝贝孙子摔疼了？来，嗯，哎，小丑疼吗？不疼，爷爷，我是自愿跟弟弟玩的。是，孙子，我现在能吃了吗？吃吃吃，你就知道吃，把我儿子摔疼了，还想着吃？没有，长长，返回屋。小超，咱不吃这个，走，跟爷爷进屋，进屋吃饭啊。小超，吃饭。爹，俺家那口子呀，今天可是在村里开会啊，就不回来吃饭了。咱家的口粮。可是有数的，你把这个给他吃了，你那就没得吃了。是。爷爷，你吃。爷爷吃饱了，不饿。嗯，小超吃。掉两滴猫尿，别人就可怜你了。这么说呀，你没那命不好，你没那福气你。你。吃肚子小，吃吃这点就够了。这个鸡腿补一补，刚才摔疼了吧？吃完了，妈给你看看啊！哎，慢点，慢点。哎，爷爷，我帮你。哎呀，乖孩子，不用。爷爷，我帮你洗脚。哎、哦、呀，真乖！我这么大年纪了，怎么能让你帮我洗脚呢？这个水啊，是给你打的，哎，还热乎着呢。快洗洗，看这小脸蛋肿的。爷爷。爷爷，我求求你了，帮我留下来吧，我能干很多活。不行，爹
，刘总，你跑到我家来也没用，你这娃可怜，我承认。但这年头，谁的日子过得不紧巴呀？今天给你一口饭吃，已经不错了。哎，什么？哎，你还恩将仇报，还想在咱们家不走了？你说可怜，哎，你就非要拖累我们家呀？哎，你咋心眼就这么多？走走走走走走走！燕子，求求你了，爷爷，求求你们把我留下来吧！切，爸，胸口算命的可说了，这娃不吉利，把他留在家里，就等于留了个祸。爸，你不考虑我也就罢，总要考虑你的孙子成成吧？没错，走走走走。哎，爷爷，爷爷，求求刘小泽吧，小泽，小泽必须狗食，吃鸡食，魔掌们一定会报答你们的。你是你疯了？都你长大了啊？你谁？你这这知道你是不是个白眼狼？赶紧给我滚！我滚，我就把你那把扇在这儿去。现在别惹我，我要在这等妈妈，妈妈一定会回来找我的。求你了，求你了，妈呀！早都上瑶去了，怎么能回来找你这一个丧门星呢？啊，你做梦去吧！不会的，我妈一定会回来找我的。你妈，你妈为什么要做鸡去了？够了！你，你这是干啥？今后这孩子我养，跟你们没关系。小草，以后用爷爷一口饭，就用你一口吃的。爷爷爷爷，我考上华清大学了。考上了，嗯，好。上什么大学？我们家闺女读到高中就不错了。小张，你读。是吗？不行，孙子，可咋了你了？白吃白喝，在我们家这么多年，把读书的机会让你成这，你都不愿意？你是个白眼狼！为了我还给你找了这么好一门亲事，明天。你就给我收拾收拾，嫁到隔壁村的老李家去。婶子，我不嫁人。人家不嫌弃你，克父克母就不错了。你还在这儿挑呢？要不是啊，人家有这个瘸腿的傻子，哎，这个好事儿能轮上你？你给我听着，这彩礼我已经就收了。嫁也得嫁，不嫁也得嫁。这事儿啊，可轮不上你。胡闹！明天的彩礼钱，你给人退回去。你这是在卖小草。爹，我们家养他了这么多年，我收点彩礼咋了？这彩礼我给全家娶媳妇用的。对，彩礼彩礼钱都收了，送我老丈人家去。爹，程程他是你的亲孙子，是我老赵家的独苗，我们以后还要告程程继承香火呢。他呢，一个外人，他一个女娃家，你指望他给你养老送终呢？嗯你就这么看着你媳妇儿，这么样的就出门小丑。录取通知书是小草的名字，别人去不了。但是，你婶子说的没错，你一个女娃子十八了，该嫁人了。老李家那个儿子虽然有点残疾，但是配你那是绰绰有余的。更何况我爹年纪大了。<笑>你就舍得扔下他一个人跑那么远读书去？不行，小丑必须上大学。我儿子去不了。
谁敢吞不掉？明天就给我嫁人！嗯嗯，阿香，这夜长梦多，今天晚上就把人领走。我事先跟你说好了啊，这神呐、啊，你可要给我看好了。如果从你家跑了，你可别来给我要人。你放心，回去我就打断他的腿。要不缺干活的劳力，就缺一个给我儿子生孩子的婆娘。阿香，这门一关，那还不是你们说了算？都快点啊！今晚回去就让我儿子洞房。王、啊、总。快让爷爷走！爷爷，去哪儿？大家伙都留那儿去哦，看清楚了。好，下边跑了。爹不是那么多，你们不许走。你小草原跑了，我就娶不上媳妇了。那家村的人马上就来了，今晚就要把他接走。哎哎哎啊啊！哎，这这这小草原死丫头跑了，你们快追呀、啊！跑了，啊、快快去追啊！追。爷爷，哎，这钱呐、啊，你拿上，到外面好好念书，不混出个名堂，不许你回来。爷爷，我不走，我去求婶婶，我不嫁人，我要一辈子守着爷爷，我要给爷爷养老。胡闹！好好念书，将来为国家做贡献，怎么可能一辈子守着我这个半条腿进了棺材人呢？走走走，快点走！如果你不走啊，我就不认你这个孙女了。爷爷，爷爷啊，没见过世面，你替爷爷在外面好好看看。爷爷。快点走！爷爷，你要等我。人呢？这死老头子把我儿媳妇给放跑了！进，往大。风尘飞尘，带我找到爱的方向。啊！夫人，您丈夫去世，您将继承整个盛世集团。小彩，这么多年你过得好吗？奶奶将你拉扯大，乡亲们肯定出了不少力。这份情，妈妈来。夏总，您接下来有什么安排？回国找我女儿，以盛世集团的名义给赵家村投资建厂、修路。是。小宋，盛世集团要在赵家村投资修路，你是这方面的专家，评估这条路能不能修，就交给你来负责。爷爷，我没有辜负您的期许，终于可以回去见您了。是，乡亲们，首富盛世集团要在咱们村投资建厂，还给咱们修路。<笑>今天呢？宋主任要到村里来考察，能不能修路，就是宋主任一句话。所以，咱们千万不敢得罪他。怎么伺候老祖宗，就怎么伺候他，好不好？好。好好
：“爷爷，这次回来我一定要好好修路，争取早日带领大家过上富裕的生活。”好不好？好。喂。嗯，好。好。谁呀？我远房表姐，说是要来咱们村视察，让我给摆酒席呢。哎，媳妇儿，你是不是有一个哎姓宋当领导的表姐？哟，媳妇儿，这你表姐就是宋主任啊！什么什么？美丽的表姐是宋主任，可不嘛！哎呀，我的妈呀！那我们不就是一家人了吗？嗯、那这事儿就好办了。美丽啊，你看我还是有眼光，哎呀，让你做我们家儿媳妇。妈，桂花呀，你们家可娶个好儿媳。这几年呀，你们家要转运了。那、哎、当然了，没有了小草那个扫门星呀，我们家可。就是来转运了吗？哎、嗯，乡<笑>亲们，待会儿啊，我们家呀摆酒席，你们呀没事都热闹热闹。哎，大家静静静静啊！这个修路建厂，肯定是要征收房子的。那我手里呢，就是大家的补偿款名单和各家的补偿金额啊啊！大家来看一看啊，没有问题的话就签字按手印。这上面怎么没有小草的名字？小草，哎呀，爹，都这么多年了，你怎么还惦记着这个白眼狼呢？爹，要不是我们家，那小草不知道都死到哪个臭水沟里。我们家辛辛苦苦把他养大，供他上学，还给他找了这么好一个婆家，他说跑就跑了。这老李家为了这事儿还打断你了一条腿，你忘了、嗯？他可是一次都没来看过你。你还指望他来给你家养老送终呢？就是，小草真不是个东西，你们家就不该养他。我早就说了，这孩子呀、啊、就是个大克星，把自己的一家人都克没了。这林总还把招手你的一条腿都克瘸了。胡说，是我不让小草回来的。哎，你个黑了心的，当初小草考上大学，你竟想把他卖给隔壁村的傻子，你你还有脸说？爹。人家呀，就是看上他上大学，而且呀，看上他正好使。哎，对，让他给傻子呀生个聪明的孩子。要不然，正好事儿能轮上他，谁愿意娶个扫把星当儿媳妇？我不敢要啊，娘亲。不管怎么说，拆人小草的房子，就应该有人家一份钱。爷爷，你就别添乱了啊！哎，就算有小草的那份，那分下来的钱也是我们家的。没错，要真的算起来，就他那一间房子还不够给我们家还呢。一码是一码，哼！如果今天你们不给小丑，上边来人了，领导，去问一问，让不让你们这么干？村村长，领导下来视察，时间临时改了，马上就要到咱们村了呀。啥？快快快，把我爹拉走，啊、别让他胡说八道，搅、啊、和了咱们村的大事儿。你们在干什么？小丑，爷爷，爷爷，我回来了。好，回来了就好。让爷爷看看他。现在小丑回来了，那补偿款名单，小丑是不是可以签字了？什么签字？啊？小草啊，你家的房子要被拆了，有补偿款。有了这笔钱，将来你嫁人，咱就有底气了。是咱们村修路的事吗？啊，我就说嘛，你呀、啊，这么多年没回来，你可偏偏挑今天回来。他他肯定是知道咱们村要修路，哎，大秋风了是不是？婶子，我不是回来占便宜的。我这次是来给乡亲们造福的啊！嘿，你还给乡亲们造福？就你这一身晦气，也早敢拿倒霉！我告诉你，哼，他呀，今天肯定要把咱们村修路的事情搅黄。对，就是。我告诉你啊，我媳妇的表姐宋主任
，马上就到了。哎，我们吃修斗，玄平他一句话的事儿，你要是敢把这事给我搅黄了，全村人都会放过你。你媳妇表姐是宋主任，哦，怎么可能？明明我才是。明明我才是，给我闭嘴！这是我们赵家村，哪有你说话的份儿？瞧你那一身那个霉运，你要是磕了我们村修路，我打断你的腿！妈，我表姐最忌讳他这种不祥之人了。听见了没有？你听见了没有？赶紧给我滚！婶子，你听我说。小草，你赶快走吧，千万不能说动我们村的贵人了。就是，别把霉运传给我们，你可不能恩将仇报。阻断了我们全村人的财路，就是，赶紧走吧，婶子，他不可能是宋主任，你们被骗了。嘿，你这个没爹没妈的小杂种，还敢污蔑我表姐？妈，我看他就是存心来捣乱的。我呸！你个乌鸦嘴，你看不到乌鸦放是不是？你看我打死你！不准你再欺负我家小丑！小丑，疼不疼？我怕，叶表长。今后不让他这个就会欺负你，爷爷。小草长大了，我能保护自己，也能保护你了。我让你放过良心吧，我一定用黑狗血，我压了他的晦气，赶紧把他拖走，免得他呀，哦，坏了我们村的运气。拖走，拖走！程程他娘，你呀，你在做什么呀你？你好了好了，赶紧赶紧赶紧拖走！放开我！你们干什么？啊！我差点忘了，让你的臭嘴也续续晦气！谁是村长？谁是村长？哦，我是我是，这位就是上面派来负责修路的宋主任。哎呦，宋主任您好，哎，我是赵家村的村长，欢迎您来我们赵家村视察。这怎么回事？啊？哎呀，表姐，我是你表妹吴美丽，没想到你这么快就过来了，快快快，快去我家坐会儿。哎呦，这太阳这么大，别把你晒坏了。表姐，我我是您的柳妹夫，那个我跟美丽结婚，您当时没有时间，没赶上。今晚一定要我好好表现表现啊！我这次来主要是为了赵家村修路的事情。虽然我是吴美丽的表姐，但一切事宜还得走正规章程。应该的，应该的。<笑>这怎么回事啊？嗯，宋主任呀，你别管他，他呀就是赖皮赖脸。听说我们村要修路呀，他是来骗钱的。你到底是谁？你根本就不是宋主任。村长，你们村子就这么欢迎主任呢？宋主任，他呀就是缺爹少娘的东西，他呀是有娘生没娘养的。他呀，没占到我们村的便宜，他是故意来捣乱的。他真是黑了心了，他见不得我们乡亲们好呀！白眼狼，没良心！我、哦、呸，什么东西！乡亲们，你们不要相信他，他就是个骗子，他根本就不是宋主任。你不相信我表姐，难不成相信你呀、啊？我跟我表姐那可是知根知底的，不像你。在外面晃悠这么多年，谁知道你干的什么勾当？没错，我看你小草，你就是呀，吃不上葡萄，说葡萄酸。哎，谁不知道呀？啊，这美丽她家是咱们村啊，啊，最有出息的。嘿、哎，估计她还有一个宋主任这样子大人物，他的大哥是盛世集团的主管。嘿、哎，我说你自己没能耐，你还见不得别人了，是不是？我们小草也不差。哼，他还考上华清大学了呢。哎呦，他考上大学有什么用呀？出了社会什么都不是，当今社会没有关系呀、啊，什么都做不成。哎，他有什么？哎
他是有一个有权的爹，还是有一个有钱的娘啊？啊！哎呦呦呦,呦！我怎么给忘了？哎呦，他娘呀，早都已经失踪了二十多年了，不知道呀，都死在哪个臭水沟里头去了。对啊，他有什么？哎，他只有一身的霉运，把自己爹妈都克死了。良心们说，是不是啊？老话说得好啊，断人钱财就如同杀人父母。你要是再敢在这胡说八道，得罪我们宋主任，那直接拉去祠堂鞭刑伺候。赵叔。到时候可别怪我们不给你面子哟！是啊，去死他！去死他！啊、去死他！小草啊，哎呀，别说了，这是当鞭刑是要死人的呀！可我也不能眼睁睁看他们受骗啊！别说了，别说了，爷爷这年纪大了，护不住你了。不管我是不是赵家村的人，我都不可能看着你们被骗，他根本就不是亲，我才是。我才是！你觉得这件事假的？你以为拿个工作证就能冒充主任了？我告诉你，像这样的假证，随便一个复印件都能找。你拿来吧，你。小的时候我都看你心眼多，你小朋友长大了拿个假证你来骗我们，还真以为我们乡下人傻啊？没见过世面。你要是主任，我就是王母娘娘。你知不知道撕毁证件是犯法的？犯法？在我们赵家村，我就是王法。你冒充主任，你才犯法。大家说对不对呀、啊？对呀、啊，对呀、啊。小草，当初你可是个听话的孩子呀，现在怎么变成这个样子了？你爷爷宁可把口粮让给你，也要把你拉扯大。可你呢？你就这样回报他了吗？你的良心呢？被狗吃了吗？爷爷，我的证件是真的，我没有骗你。嗯乡亲们呐、啊，小草从来不说假话，他不会骗大家的。哎，爷爷，你这话什么意思？他不会骗人，难道我会骗人？我表姐会骗人，我可是你们老赵家千求万求求来的媳妇儿，我是要给你们老赵家传宗接代的，你怎么帮外人不识好歹呢？你，爷爷，我才是姓赵的，我才是您的亲孙子，而他呢，就是个外姓人。而且还是那个绝了户的扫把星，行，今天有他没我，有我没他，你选吧，你，这这，哎呀妈！我跟你说，你可千万不能让他选小草，他要是选了小草，这个拆迁款就落不到咱们家了，爹。当初呀，你就护着这个扫把星，被老李家打断了一条腿，被被李家给打断了一条腿,一条腿。他可是一次都没来看过你，你还指望他给你养老送终呢？他呀，就是想骗你钱呢，钱呀，骗到手以后就跟以前一样跑掉了。你说什么？爷爷，老奶奶的。<笑>人又没事，又没事，我去，别看，别看。爷爷，对不起，都是我不好，是我害了你。爷爷没事，爷爷不会怪你的，不是你不好，是他们不好。你知道自己一身的霉运吧？你害他爹成了残废，你还累着爹，小草，你到底是安着什么心？我看你，你就是盯上了爹的这个拆迁款，很像毒贪。爷爷，他这个算盘打的也好，说这屋里地都听见了。今天我就把话撂这了，你选他可以，但是这笔拆迁款必须留给老赵家。没错，你要是选他，你就不是赵家村的人。你们怎么能这么对爷爷？那还不是你逼的！你这个扫把星不回来，哪有这么多事儿？赵家村是我的家，是我的根。你们竟然撵我出村，你们是想要我的命啊！爷爷，你别激动，你们太过分了，快爷爷道歉。
，你就看着你老婆和儿子，把你亲爹赶出村吗？爹，他们也是好心，担心你被骗了。那况且，那小枣子确实也是无理取闹，非要说美丽表姐是假主人，那谁不生气啊？呃，这这样吧，让小草给宋主任赔礼道歉。然后滚出赵家村，嘿嘿，这事儿我们就不追究了。嗯，对，呃，必须给这个宋主任和美丽道歉。哎呀，跪下！哎，这个扇自己大嘴巴子啊，磕头啊！嗯，直到那宋主任满意为止。宋主任，你看这样行吗？对，让他一边抽自己嘴巴，一边承认自己嫁姐，故意污蔑表姐。听见没有？还不赶紧下跪道歉！快点道歉！他就是个骗子，我是好心怕你们受骗，你们竟然黑马不分！你好心，我看你就是黑心吧？你敢发誓，你不是霸占爷爷的拆迁款？我敢！我从来没有想过爷爷的拆迁款，我真的是宋主任。如果我半句谎言，天打五雷轰！顺子，我这样说，你总该相信了吧？小草这样子发毒誓，难道说他就是宋主任？他他就是一个呃没爹没娘，跟狗呃抢食吃的孩子。呃，他要是主任，那还不是说呃太阳从西边出来了？哎，没错，这个人我从小满月子当狗吃，哎，就为了求我少他一口馒头吃。像他这种人，逼急了，什么事都做得出来。我还没见过给人当狗蹄的主人。好，既然如此，我们就报警，让警察过来调查，看看谁到底是真正的宋主任。要是警察来了，岂不是知道我们这诈骗团专门骗这些无知村民？不行，不能报警。要是报警，让人知道我一个主任被一个村姑耍得团团转，我以后在上面怎么工作呀？再说，要是让上面知道你们村……胡搅蛮缠，还惊动了警方。哼，你们村的拆迁款呀、啊，就别想了。哎，对对对，哎，这绝对不能报警，这这不是给上面领导上眼药吗？我让你报，你不报，你不，你不，你还不写事儿，大是不是？你想毁了我们村是不是？你们干什么呀？他分明是心里有鬼，不敢让警察来。叔叔，婶婶，你快报警啊！你可别胡闹了，好歹你还是个大学生呢。你才净干些缺德带冒烟的事！村长，我请求开祠堂、弄家吧。同意，同意，同意，同意，同意，死同意。不能开祠堂啊！不能开呀、啊！小草身子弱，这几鞭子下去就要了命了。我不同意，爹，你不同意也没用，这是我们赵家村整体的决定，谁也不能改变。来人呐！爷爷，把他押去祠堂，行家法。爷爷，爷爷，走。大伯，你是村长，怎么能动了私刑？胡说！家法是赵家村祖传下来的，哼，专门惩治你这种无耻后人。你还是大学生啊！哎，你什么都不动呀？你还不如让我们程程呀去替你念。<笑>以他的能力呀，在这个盛世集团呀，绝对能当个主管。啊，齐齐支书啊，我要去盛世集团当个副手，妈，那都不足为过。<笑>大伯，你从小看着我长大，我从来没有做对不起赵家村的事。当初我孤苦无依，是爷爷收留了我。我感激你们还来不及，我怎么可能做伤害你们的事啊？大伯，你就再相信我一次，我不报警，你让我联系我的领导，等他来了，你们就知道是真还是假了。到了祠堂，你还冥顽不灵，我对你简直太失望了。赵家古训，凡是损害赵家村利益的。鞭刑时下，小草，你服还是不服？冥顽不灵的是你！你不服是不是？切
，不服我就打到你腹里去！啊，不是这，啊，不是这，打到不是这。住手！住手！爹爹，你居然可是你自己冲上来的啊！跟跟我没关系，只需要你照顾。爷爷，对不起，是小草连累了你。爷爷老了，保不住小草。才不是，爷爷对小草最好了，是小草没有。哎，我说你们在这磨磨唧唧干嘛？十遍，这才打了四遍，还有六遍没打呢！走，爹来走，别动我。<笑>爹，你要是执意护着他，那只能一起打了。你，你个不孝子，你竟敢打你老爹！你也不怕全打五雷轰？不行，你不能打我爷爷。小草，我爹挨这几下可是为你受的。你就忍心看着他这么大年纪了，还和你一起挨打？打我！不能打我爷爷，我自愿收这十鞭子。不行，不能让他打我们的小草。你们不就是想要我那份钱吗？好，我给。爷爷。但是，你们不能给对小草重加罚。啊！哎，爷，你看，我我休息啊，走。呃，爹，这这你自己说的啊，这这这钱可是给呃老赵家的啊，这兄弟们都听到了啊。啊但是家法还是要执行，否则你是没了规矩。别打了，你别打了，别打了。你说小草会喜欢这些礼物吗？我记得他最喜欢星星，因为星星很闪。这条海洋之心项链，他应该会喜欢吧？夏总，您是他母亲，只要是您送的，大小姐一定会喜欢。我婆婆是残疾，小草能长大，乡亲们应该出了不少。打死这些钱就当是我感激他们对小草的好，给他们的一点心意。走吧，我们出发，现在就去让大去。别打了！妈，使劲打死！要是这么抽你啊，你现在就不会变得这么坏。你们还作孽，你们是作孽呀、啊！你们就不怕遭报应？好气！我们我们这是在为民除害，像他这样子的，还不行，乡亲们的人渣，我打死打死都活该！<笑>跟爷爷回家，慢着！你们还想怎么样？宋主任，你看，还满意吧？他还没有给我跪下磕头呢。宋主任，这个好白呀！啊啊啊啊啊放开他！别动！放开他！放开你要救他，他们却要害你。<笑>我劝你啊，还是不要捣蛋，不然我一句话，他们就会把你活活给打死。我也是。宋主任，这个酒席啊已经备好了，不如我们边吃边打。哼！小草啊，你爷爷啊老了，不中用了，没能帮助你护住这个房子，连拆迁款都。爷爷，我
，我们单位给我们安排了住的地方，你搬来城里跟我们一起住吧。你没了这个房子，你妈要是回来找不到你怎么办？你守在这里，不就是为了等他吗？爷爷，都这么多年了，他要是还在的话，早就回来了。爷爷，我现在只有你了，我只想好好照顾你，让你过上。小草，爷爷这辈子就没离开过赵家村，我死也要死在这里。爷爷，你别这么说。小草，听爷爷的话，离开赵家村，别再回这虎狼窝了。这些人的良心都要献给你一注了。我，我不要放下爷爷一个人。<笑>啊啊！不行，你你走，你走，你你走，你走，你走，我不走，你走，你走，你走，你走。哎，夏总来了，夏总来了。哎，来来来来来，来来来来来来。老头子。我是赵家村的村长，欢迎盛世集团领导。大哥，你咋来了？爸妈，这是我同父异母的哥哥，他在盛世集团当主管。吴大志，哦，哎呀，哎呀，你简直是太好了，这这咱自家人嘛。哎呀，美丽啊，你可真是我们老赵家的福星。我们盛世集团的夏总啊，正在赶来的路上啊。由于我对赵家村比较熟悉、哦，所以啊，总监先派我过来安排。啊，记住，一定不能再那么下去啊！不能，绝对不能！我们全村人都盼着夏总的。是是。走<笑>，夏总，车陷进去了。分给乡亲们的钱已经安排分公司的人送去了，车里的礼物都是您的大小姐准备。我先过去，你留下安排。今天就算是搬，也要把车里的这些礼物全都给我搬进村子。是，夏总放心，我们会用最快的速度把这些礼物全部都搬到村子里。小草，妈妈回来了，不知道你还记不记得妈妈？十几年了，妈妈都不知道你长什么模样了。来。啊这是我们夏总分给各位乡亲们的，人人有份。哎，呀，快快点，乡亲们！哎，不要紧，三个队长队，三个队啊，要有秩序，要有秩序。啊啊！美丽，这次我来给你带来个好消息，你亲妈是不是姓夏？当年为了个富商抛弃咱爸出国了。这事都过去这么久了，你还提这干啥？我们夏总明面上是来给赵家村投资修路，可实际上呢，是来赵家村找女儿的。你想想，找女儿，这姓夏，有钱，而且女儿叫红尘。对对对，哎，媳妇，哎哎，那这么说。除了你，那就没别人了呀！哎，媳妇，夏总是咱妈，咱妈来找你来了。我我妈是盛世集团老总，那我我岂不是富豪天阶？妹妹，你以后要是发达，可别忘了哥哥呀！那哥哥盯着那销售总监的位置可是很久了。一个总监而已，我一句话的事儿。那我就先谢谢妹妹了。哎，媳妇，我呢，我呢，我我可是咱妈唯一的女婿。怎么说都得给我个副总当当吧，没问题。哎哎，太好了！哎，算了，我赶紧赶紧把这好消息告诉咱妈去，让她也乐呵乐呵。我真是的，还行。哎，你们两个在这干嘛呢？还不赶紧过来排队领钱来？哎呀，美静呀，程程他说的是真的。小丑啊，爷爷那份钱呐，你拿着。站住！谁让你把钱给
他们不是赵家村的人吗？那老的还是程程的爷爷，那小的早都把他租出了赵家村，不是赵家村的人。爹，你要是把钱给他，那就没你的。凭什么？啊，我是赵家村的村民。哎，盛世集团说了，人人有份儿，除非你也把我赶出村。哎呦，就凭我们家美丽是盛世集团的千金大小姐？哎呦，哎，你们还不知道吧？嘿、哎，我们美丽他妈可是盛世集团的夏总，夏总回来找女儿了。夏总呀，就是看美丽的面子上，才把这些钱分给乡亲们的。嘿、哎，他当然有权利决定这些钱给谁，不给谁了。美丽，你说是不是？<笑>你想要钱，行呀，你跪在地上爬两圈，学两声狗叫我听听。哎、啊，怎么这样？我就像小时候那样啊，趴在地上学狗，再我踢两圈，这几百块钱都是你的啊！啊！你愣着干什么？怎么，嫌钱少是吧？没关系，说个数啊！本少马上就是盛世集团的副总裁了啊！那钱要多少，我有多少啊！你呀，就是一个破烂货！嗨，让我儿子骑上两圈，你还要钱呢？哎呦！瞅地上这几百块钱，哎哎，你值吗你？你们会为你们今天做的事后悔？后悔？哼，你不就是想要钱吗？该你。前提是你让全村的男人把你当狗蹄一圈。有钱就可以侮辱人，为所欲为吗？钱不是万能的，盛世集团的投资，目的是为了振兴乡村，带动乡村的发展，不是为了你们挥霍砸人的。哟，你个村姑还敢质疑我盛世集团做事啊？我妹妹可是盛世集团的基金，未来盛世集团的一切都是我妹妹。你知道我盛世集团多有钱吗？换成现金。一百个赵家村，他也放不下。哎呦，哎呦，哎呦，那那那不是那那那岂不是比财神爷的钱还要多吗、哦？我劝你啊，还是乖乖听我妹妹的话。你要是敢让我妹妹不开心，那就是跟盛世集团作对。我们老总马上给。要是让他知道你欺负他女儿，小心你个小命。听见了没有？赶紧跪下，让儿子起。哎，你现在有骨气了啊？那小的时候，你不是经常被我儿子打狗蹄吗？你忘了？哎，来，大家快把手机拿出来拍一下呀！我还没见过人被当狗蹄的呢，我一定要发到网上，哎，让大家都乐呵乐呵。哎，愣着干什么？赶紧跪下！哎，程程，小丑不管怎么说，她毕竟是你的妹妹。毕竟你们从小一起长大，你不能护着他，也不能欺负他。爷爷，谁让他长了一副受人欺负的模样啊？啊，哎，当初我妈同意养他，不就是为了哎拿他当玩具给我玩吗？要不是我，他这个没爹妈养的东西，早死了。这个玩具还敢放狗，放手，坐，坐下，妹夫，上。急了，来来，媳妇，快住手！住手！哎，哎呦，你们在干什么？给谁呀、啊、你？少多管闲事儿！不管我是谁，你们都不能随便欺负别人。大婶儿，这没你的事儿，你给我闭嘴啊！我们盛世集团做事儿需要你插嘴吗？胡闹！盛世集团一向遵纪守法。你竟敢拿着盛世集团的幌子招摇诈骗，信不信我办了你？你
你绊我！来来来来来，你知道我是谁吗？我是盛世集团的主管，未来的销售总监。来，还有这位，我要把他的身份说出来，你信不信能吓死？哼，已经很久没有人敢这么和我说话了。我倒是想知道，他有什么身份能够吓死我？哎呦呦呦呦呦，这口气我还真以为是哪个大人物来了。真正的大人物马上就到了，到时候你别被吓得腿软。恐怕。是你要被吓得尿裤子！臭娘们，还讽刺我！哥，你别跟他啰嗦那么多。我妈，盛世集团的下子，我是他的女儿，他马上就来了。赶紧把这个多管闲事的女人赶走！哎，是是是，我妈，我妈，盛世集团的下的下,的下的。听到没有？还不赶紧给我滚！你，哎，看到没有？看到没有？我说什么来着？我把你的身份一说出来，吓得都结巴了都。女儿，你是我女儿，啊、疼死我了！赶紧把这个疯女人赶走！这个臭娘们敢动我们盛世集团的千金小姐，你是活腻了吧你、啊？我是妈妈呀，你认不出我了吗？妈妈，我妈妈是盛世集团的夏总，我是她的女儿。我怎么会记不得我妈妈长什么样子？我真的是你妈妈，你再仔细看看我，我真的是你妈妈。哎呀，哪来的疯女人？赶紧滚！去去去去去！村长，桂花姐，你们看看是我夏晴，老宋家的儿媳妇。夏晴、呃，小草他娘？是我是我。哼，原来你是小草那个扫把星他们。呸！真晦气！你睁大你的狗眼看看清楚，这个才是你女儿，小草。妈妈，妈妈，妈妈小草啊！哎呀，哎呀，哎呀！我的小草，妈妈回来了。小草，对不起，妈妈来迟了。妈妈，你真的是妈妈，是啊，是啊。儿子，你没事吧？摔跤没有？爷爷，欺负人！你敢推我儿子？你儿子压到我女儿了，压了，压了又怎么了？能干活肉不成？再说了，从小到大，我儿子呀没少欺他，那都是他自愿的。你现在装慈母了，你倒干嘛去了？干嘛去了？伺候男人去了呗？村里谁不知道？小草他妈，哎。趁着小草小的时候就被卖到窑子里去了，还天天伺候那老男人。哦，呸！飘点骚货，瞧你穿的一身丑陋样子，不值钱你！我不许这样说妈，就说了怎么样？像你妈这样干了不要脸的事情，还不让人说了？我们赵家村的女人哪个不恪守妇道？像你妈这样被卖了去做鸡的，还有脸活着啊？就应该撞死！我呸！哼，真是有什么样的妈就有什么样的女儿。一个招摇的当鸡，一个不要脸的当骗子。那是他们的身份，怎么能跟妹妹您比呢？你妈是盛世集团的老总，你是千金大小姐，身份比他们尊贵万倍。那当然了，你是盛世集团的千金大小姐，你、啊、不配。你算个什么东西，敢得罪我们盛世集团的人？看来我今天就得教训教训你。看来我今天就得教训教训你！住手！哼！哎呀，你个瘸腿老头还敢管我们盛世集团的事儿？爷爷，你没事吧？没事。你是赵叔。妈妈，自从你走了之后，奶奶就离世了。要不是爷爷省吃俭用养大我，我恐怕早就……胳膊的死了，我的小草那时候才八岁
，他一个人到底都经历了什么？赵叔，谢谢您帮我养大小草，以后您的一切都由我夏晴来负责，您就跟我的亲生父亲一样。能力有限，我没照顾好小草。我，爷爷，你对小草很好。别以为我不知道你们娘俩爱了什么心，就是看上爹的钱呢。我告诉你，爹的钱是我们赵家的钱，你们想不要，很栽培。拆迁款我可以不要，但是盛世集团分的钱，我让给小超留着。爷爷，您是不是老糊涂了呀？我才是您的亲孙子，我才是赵家人啊！他一个外姓人，你为什么把钱都给他呀？你们就知道钱钱钱，就没有我这个爷爷，我是不会教养子孙的，才养了你们这些黑心的白眼狼。爹，你的钱呀，你说了不算，我们美丽才说了算呢。我认为他是盛世集团的千金大小姐。哥，把钱都分给乡亲，别给他们。没问题。我当初真是瞎了眼，会给你们发钱。立刻取消给赵家村发钱。他脑子是不是有病啊？他以为他是谁呀、啊？还取消给赵家村发钱？我呸！就是。喂，总监。什么？取消发钱？这？取消发钱？这？哥，怎么了？总监说取消发钱，什么？取消发钱？怎么会这样？难道这？妈妈说过，以后就由妈妈护着你和爷爷。啊！我我我知道了，夏总呀，他肯定是想亲自来给乡亲们发钱，他他只不过就是碰巧罢了。没错，他呀就是个破烂货，盛世集团。凭什么听他的？哦，我明白了，你就是我们总监在外面养的那个女人，他平常最听那个女人的话。哼，难怪你说话那么精气，原来你是攀上高枝了。我、哦、呸！哎呀，你一个在外边被人染了的小三儿，你还好意思到我们村里来作威作福？你这个臭不要脸的女人，就应该拉去吃猪笼。哎呦！你这真是污了我们赵家村的名声啊！区区一个总监，小三也敢跟我集团千金叫板？哥，等我妈来了，我立刻开除那个总监。没了靠山，我看你能怎么跟我要一点威风？小草，别担心，妈妈说过，以后绝不会再让你受任何委屈。哼<笑>，你男人再厉害，他也是我亲家母的狗腿子。只要我亲家母呀一发话，哼，你那个是什么总监，他立刻就踹了你。你还以为你是什么玩意儿呢？没错。好啊，那就喊他过来，我倒要看看，到底谁才是狗鬼。你，给你二十分钟时间，立刻赶到赵家。你该不会真以为我怕我们总监？我告诉你，就算他今天真的来了，他见到我妹也得被吓得屁。虚张声势，果然是被人养在外面的女人。你见过总监跟集团主人叫板的吗？来，他要过来是吗？我今天就让你见识见识，什么叫自取其辱、嗯。你还有十七分钟的时间，现在悔过道歉，否则等待你的就不仅仅是开除，而是封杀。你听没听说过一句话叫“呃，女人如衣服”呀？更何况你还是一间被人穿过的破衣服。哎呀，我们总监宠你，还真是把你宠不上天了，是吧？还封杀我。我实话告诉你，就你那个姘头总监，马上就会被盛世集团给踢掉。盛世集团的人事调动，你还没资格指手画脚。他没资格，我有。哼，我以盛世集团千金的身份开了你的姘头。我看你还拿什么嚣张！你盛世集团的千金，就凭你也配？你夏晴，你
你没有能耐让自己的女儿成为千金大小姐，你还嫉妒我们家美丽？就千金？哎，就听见的那名字，小草，小草，没毛的还是小草,草,草，名字晦气，人更晦气。哼，这一辈子都别想跟千金沾边。谁说我的小草不是千金？我今天就让你们看看，谁才是金尊玉贵的千金大小姐！少主，哎呀，对不起，对不起，我没来晚吧？刚在隔壁村喝喜酒，我接到电话以后啊，我立马借了个自行车就赶过来了。哎呀，我还以为你找了一个什么样子的男人呢，原来就找了一个这个黑不溜秋的，跟我们家那土狗一样。真别说，哎，妈妈，这野鸡配土狗，还真是绝配。<笑>你们胡说八道什么呀？啊，你们知道他是谁吗？敢这样跟他说话，我看你们赵家村的头子是不想要了。他是谁？不就是你在外面养的小三吗？他炫耀起来，不要脸！放肆！你个村妇，你个口吐狂言啊！敢污蔑我身边这位哥，你告诉他我是谁。总监，这位身份贵重，告诉你啊，吓死你！他就是盛世集团的千金大小姐夏董的亲生女儿。<笑>这。怎么，知道怕了？我告诉你，晚了！你在外面养的这个野女人得罪了我们千金大小姐，立刻让她滚过来，磕头道歉，认错！立刻让她滚过来，跪下，磕头道歉，认错！坏事！你算个什么东西啊？敢让她下跪道歉，我看你是瞎了狗眼！哥，我的牙。我的牙！哥，你为了一个破烂货，竟然打我哥！狗嘴里吐不出象牙来，留着也没用。好啊你，你竟然来我们赵家村闹事！哎呀，来人啊，来人啊，打人啊！快，快，快，别打我！快，快，二姐。这是怎么了？盛世集团给咱们发的钱，他眼红了，他他不但打人，他还要把咱的钱子要抢走的。我的牙呀！什么？敢来咱们村抢钱，还敢打人？我们赵家村不是吃干饭的，相信吧，我们不能让他得逞。就是，你们别乱来啊！我是盛世集团总监，这位是不就是你的屁股吗？大家快来看看，快来看看这女人是谁！哎，这看着挺眼熟。哦，原来这不是老宋家的儿媳妇小草他娘吗？对对，就是她，穿的溜光水滑的，原来是给人家当屁股了。自己的女儿都不养，光顾自己在外头逍遥了，这是当娘子做的事吗？哎呀，我辛辛苦苦把他的女儿养大，他不但不感恩呀，还让他的姓头。把盛世集团给咱们的钱呀要回去，我们我们绝对不能让他们得逞啊！不是，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，夏总，这些村民疯起来，他是什么事都干得出来，要我们先离开。不是，小赵他娘，先走吧，咱们斗不过他，先离开，等会咱们的人到了。我们再来也不吃呀，不能让他们这么走。从根上说，他们是赵家村的人。如果他们去上面闹，就算是盛世集团想给钱，上面也不会愿意。那不怕，让他们没法去闹。儿子，你看，赶紧去隔壁的老李家，就说小草回来了。我和人家今天结婚，能来吗？哎呀，怎么啥呀你们？他娶那个媳妇儿啊，你是傻子啊！哪里的上那上大学的小草呀？赶紧听妈的，去！我这就去吧、哎。你们呀，想走也行，得让我爹呀、啊、签个字。哼，他所有分到的钱都留给我们老赵家，省得以后呀
他有什么事情，别来找我们。啊、我们不会再伺候他的。我白养你们这么多年了，现在你们连亲爹都不想养。爹，哎，你你这话就说的不对了，不是我们不想养你，是你不让我们养你呀、啊！啊，你现在反倒倒打一耙，而是我们的不对了。爷爷，你别气坏了身子。也罢，也罢，不就是想要钱吗？钱拿去，今后就是有什么事儿，我跳河也不会找你们的。好，我签。爹，你可要想清楚了，跟着他们，将来就要上街去讨饭了。哼，要饭，也绝不会跟你们两口子干的伤天害理的事儿。我才不会让爷爷受苦，更不会让他在你们这儿受气。爹，你可不能污我的名声啊！我是赵家村的村长，盛世集团在咱们村投资。那都是我的功绩啊！说不定将来我还能上升几级呢。投资，你想得美！我告诉你，我们盛世集团不会在你们赵家村投资一分钱。哎呦，盛、哎、世集团的夏总，那可是我的亲家母、哎。他一句话就能让你的男人滚蛋。你呀、啊，可没我的命好。我。摊上了一个富豪的亲家母，你什么意思？哎呀，你还不知道吧？你那个小草早都已经许配给人家了。你那个亲家母呀，她可厉害了。要是知道你，你你你你是那个什么卖，哎呀，还不知道怎么收拾小草。你胡说！我没有家人，谁胡说了？这全村的人，谁不知道你小草？哎，五年前都已经许配给隔壁村老李家了，这八字彩礼都收了，就差栋房子。你别胡说！我没有收聘礼，都没有同意嫁人。哎，嘿、哎，你说你跟我说有什么用？有本事，待会儿老李来了，你去跟老李说呀。小丑，快跟我走！那老李家就不是讲道理的人。老老陆，打到你的嘴！媳妇儿，我媳妇儿，媳妇儿，亲亲，滚开！哼，哪儿跑出来的臭娘们啊！我儿子亲他自己的媳妇儿，天经地义，你敢阻拦，你是不想活了！小草是我女儿，她根本就没嫁人。哦，你就是那个出去卖的，你还有脸回村啊？也不怕脏了赵家村的名声？我妈没有。我不管你妈卖不卖，反正小草你卖到我们家了，你就是我们家的儿媳妇儿。五年前让你跑了，今天必须把你带回去。哎，带回去，带回去，带回去。<笑>不可能，我女儿根本就不会嫁你儿子。你们休想再嫁！这事儿你说了不算。五年前，他就收了我们老李家的彩礼，早就是我们老李家的人了。我不管是谁来，这都是板上钉钉的事儿。儿子，爸教你怎么入洞房，还记得吗？<笑>一会儿啊，把他这骨子给我扒了，把他给搬了。<笑>哎呀，好好好好，你们干什么？耍流氓吗？不要再拖了，等一会儿啊，把人带回家。你想玩多久就玩多久。妈，我没有收过彩礼，我没有。妈了，五年前你跑的时候，你就从我爹那把钱拿走了。嗯，拿了彩礼，还有证人。你小草就是我们老李家的儿媳妇儿
，胡说！当初我给小丑的钱，那是我辛苦攒了十年攒的，不是你家的彩礼钱。爹，你的钱，那也是我们老赵他的钱。我把彩礼收了，你把钱给小丑了，咋？这里外不分了，是不是？反正我把钱给你们了，你们家咋分，跟我没关系，我也管不着，我就知道。小丑是我们家的儿媳妇，她必须给我儿子生孩子。<笑>当初家里没钱还你，你提出用我的一条腿抵债，我的这条腿就是你亲手打断的。怎么，你想抵赖不成？<笑>对不起，是小丑害了你们。赵叔，<笑>您的这份恩情，我夏晴绝不辜负。现在还钱，天经地义。你想拿一条破腿抵彩礼钱，做梦！我告诉你们，小丑生是我老李家的媳妇儿，死了也得埋到我老李家的祖坟里。你说，彩礼多少钱？我还你十倍。我不缺钱，我就要小彩当我的儿媳妇儿。你小丑今天要是跟我回去，我就打断你们三个人的腿。拖也把你拖回去！哎、啊，以你们家那条件，人家老李家不嫌弃你们，哎，那就不错了。你以为我不知道？你们家今天办喜宴，你儿子娶媳妇儿了？什么？你们简直欺人太甚！眼里还有没有王法了？我有钱，我想给我儿子娶两个媳妇儿。怎么样，小丑，乖乖的听话，回去啊，早点给我儿子生个大胖小子，祖母我儿媳妇的位置上，我写上你的名字，哈哈哈哈哈哈！我呸，我才不稀罕！好啊，你敢对我不敬，我让你给我儿子做小，到时候你生了孩子也不认一个亲娘。小草，你可想清楚了啊！你别到时候跟你这妈一样登上台面。这彩礼是你收的，要嫁你去嫁。你,你是一村之长，这件小事难道你就做不了主吗？我可听说你们村被盛世集团投资了。我告诉你，我表弟就是盛世集团的总监。你得罪了我，你信不信我让他撤了你的投资？这这这这什么？你表弟，他是盛世集团的总监，没错。哎呦，他他就是你表弟在外边养的小三儿。哎，你说小草她嫁不嫁，那还不是你表弟一句话的事情。这个女人，她要是不听话，就让你表弟把她甩了。我以为你有多了不起啊，原来你就是那个见不得光的女人。我现在就喊他过来，收拾你这个不听话的破烂货！哎哎，小弟啊，你来的正好，你表侄子娶媳妇，你支持不支持？<笑>支持呀，我刚还不在你那儿喝喜酒呢嘛。都听见了，他说什么？他支持我儿子娶小草。哎呀，既然家里男人都同意了，那这事儿就这么定了。这时辰呀，可不敢耽误，赶紧领回去入洞房子。哎，入洞房子，入洞房子，入洞房子。小曹，小曹，敢打我儿子，我抽死你！哥，你干啥呀？干啥？你没看见他打我儿子啊？敢对自己男人动手，这女人反了！呀呀呀呀！哥，你你说，他是他男人？没错，小草就是我的儿媳妇，怎么可能呢呀？他身份多么贵重，怎么可能是你儿媳妇？哥，你再别胡说！哎呀，他不就是你在外边养的野货，你还怕他不成？不是我说你啊，身为男人，对女人就应该治的服服帖帖，让他跪，他就得跪。哥，你再别胡说了，他不是我女人，你不用替他狡辩，更不用害怕他。今天我在这儿作证。去扇他几鞭子，让他自己知道自己的身份。来
，拿着。你还愣着干什么？这女人不能惯着，越打越听话。你可是盛世集团的总监呐、啊，拍你的女人多的是，大跑一个，换一个。哎呀，够了！你你知不知道老李家一切都是他给的？你们不想活了，别再找我。夏总，他们做的事情我真的不知道呀、啊。等回到村里，我立马和他们断绝关系。啊，这这这，到底是怎么回事？哎呦，你为一个破鞋，居然和老李家断绝关系！你懂什么呀？你害死老李家！你给我闭嘴！你这个狐狸精，居然把我们老李家最有才的人勾引的不认祖宗！好，好，好，你不教训他，我替你教训他！干！哎谢谢秘书，啊，你是哦，盛世集团员工吴大志，公司派我过来先打点一下，之前在公司也远远瞧见过你。嗯，呃，谢秘书，您拿的这是？哦，这是我们夏总为大小姐准备的珠宝首饰，每一件都非常精致，价值连城。啊，快快打开让我看看，躲什么？赶紧打开让我看看呀！这是我妈给我准备的。啊啊啊！谢秘书，我给您先介绍一下啊，这位就是咱们夏总的亲生女儿，咱们盛世集团的青金大小姐。嗯，听见没有？赶紧拿过来啊！这这得值多少钱呀、啊？这这竟然是我的！发财了，发财了，媳妇儿。这回是真发财了，夏总呢？夏总，夏总不是应该跟您一块过来吗？夏总，按理说应该比我先到呀，难道夏总出事了？夏总。你干什么？干什么？你没了电话，我看你怎么找帮手！叔，那是你今天，爷爷已经昏迷了。这这这，看着没啥大事儿，不用上医院，把他放到炕上，一会儿就没事了。哎呀，就是的，上次腿打断了，也没上医院，不是照样好了吗？没看到爷爷已经被打到头，严重伤出人命的。哎哎，你别吓唬我，我可没吃劲啊。行，不行，必须马上送医院。哎呀，就这么点血，死不了人。也大惊小怪什么？找点这个糟糠涂抹一抹，上什么医院？医院那么贵的。妈，你帮我把爷爷背我背上，我背他出去。哎，交通我来。哟、哦，哎，啊啊，交通我。
五年这是干嘛呀？啊，虽说五年是盛世级不密的，但是不能忘记。啊，抱歉啊，我这五年是怎么？嗯，没事，我们村内部出这点私事，无妨，无妨。但我刚刚好像听到这里面有人喊打人啊！你肯定听错了，我们村可是最和谐了，不可能有打人事件发生。哼，那个谢秘书，你赶紧让他们把东西抬回我屋里。哎，你们几个都仔细着点，这些东西可贵着呢，弄坏了你们可赔不起。这些礼物还是等下次来了以后再清算。哎，我是盛世集团的千金大小姐，你一个秘书，你敢不听我的？你信不信我妈来了，我让她把你开了？是，我相信。你们赶紧呀、啊，还愣着干什么？你们下次真真。不行，我要进去看看。哎，谢秘书，我不能进去。放开！你是听不懂人话吗？这里不让进。哎。哎哎哎！我是盛世集团千金大小姐，我是你们的主子，你们竟然敢全部都不听我的，开除！我要把你们通通全部开除！我今天倒要看看你们到底在搞什么鬼！哎，我今天倒要看看你们到底在搞什么鬼！哎，你们在干什么？哎哎哎！呃、哎，宋主任，这位是盛世集团的秘书，我都给他说了，这里面处理我们村里私事的，他非要硬闯。宋主任啊，没错，这位就是上面派下来评估凶助的宋主任。我刚刚跟我们夏总打电话，声音是从里面传出来的，我必须进去。哎，不可能，夏总可受听，他在不在里面？我还能不知道，在不在里面也得我亲自看看才知道。你可能误会，刚才的铃声是我手机响的。夏总真的不在里面，听见了吧？让你不听我的命令。抱歉，我只听夏总一个人。你给我老实点，怎么藏？处理吧，赶紧处理吧。盛世全的人在问我，要是被他们看见了。影响赵家村的形象。快，把他给我绑起来！把小子押去入洞房。快呀！快呀！老谢，你谢秘书。谢，你谢秘书。夏总。哎，你没完没了了是吧？夏总，你是不是在里面瞎走？嗯嗯嗯。你给我等！把小子押去入洞房。快呀！你放开我，现在我求求你，你带我爷爷去医院吧，怎么我怕来不及了，我求求你，我求求你！你操什么心呀？他要是不行了，说明呀，他寿命已经到头了。快，老李把他拉走！你给我走！哎哎,哎，起媳妇了，起媳妇了！哎哎我别一副苦大仇深的样子，小草那个货色，能嫁给你老李家，那是你们家祖坟墓青烟了，你还有啥不满意的啊？我让你想，我让你想，我让你想，你，你给我让我去接医。少废话，赶紧给我回去。慢着，他是。他这是啊，那个隔壁村来找自家媳妇了，那他不重要，你用我。张伯成，爷爷被他砸伤了头，已经昏迷，你快叫救护车。啥？老爷子被他砸晕了？求求你，你帮我叫救护车，这是要出人命的。嗯。哎，你没说，这是我们赵家村自己的事儿，我劝你不要多管闲事啊。立刻派救护人员来赵家村。谢谢。谢什么谢？死丫头，赶紧跟我走。慢着。你想干什么？我给我儿子娶媳妇，这可是天大的事儿。你敢阻拦？你这哪像是娶媳妇呀？你这分明就是强抢民女。好
收了我家的彩礼，她就应该嫁给我儿子。我不管你是什么人，我们李家村的事儿，还轮不到你指手画脚。你真以为我们好欺负？哼！走，乖、哎哎、儿子，回去入洞房。哎，洞房，洞房，小找媳妇儿。你说什么？你说什么？哎哎，那个，他就是一个傻子。他说什么？谁能听懂？就是。你再不走，我让我儿子在这儿就洞房你。洞、哎、房、啊，洞房，洞房，洞房，洞房，洞房。开麻将，好好记得，先亲两口啊，亲亲他。来。<笑>你们看，夏总说要发展周家村，带领乡亲发家致富，改变陋习，这都什么年代了，竟然还有这种欺瞒帮扶的事！啊！你们休想动我女儿！活该！亲一个，亲一个，走走！啊，啊儿子！啊！你看到我儿子，我跟你拼了！快来保护夏总！啊，女儿！啊啊啊啊啊！什么？他就是夏总。夏总，他他就是夏总。怎么可能？夏总是我妈，怎么可能是这个扫把星他妈？你是不是搞错了？夏晴，夏总就是盛世集团的老总，宋小草才是我们盛世集团的千金大小姐。小草，让妈妈看看，对不起，妈妈让你受委屈。妈，你快去救爷爷！安排直升飞机，联系最好的医疗团队，务必将赵叔治好。是。哎呀，疼死我了！你可别用他妈给我疼死了！小青就是个疯女人，男人要把她绑起来扔到出家去。完了完了，我一个主人竟然被你们给打！今天赵家苏不给我一个交代，你们就别想修路了。哎，妈！哎呀，你你你，别别别，别疼死了，别动我，别碰。妈，出事了，出大事了！有我这个村长在，能出什么大事？他，小嫂他妈就是夏总啊！什么？你说什么？他夏晴就是盛世集团的老总。怎么可能？他就是一个破烂货！啊，对，是他看的像他，胡说！夏总，您没事吧？嗯，夏总，你不是全走他娘了？怎么会是夏总了？怎么可能？夏总是我儿媳妇他妈，他妈才是盛世集团的夏总。美、嗯、你快给大家说，快,快,快给大家说说，快！我我我我什么我？赶紧给你妈打电话！啊，快快快！喂，给我打电话干啥？我告诉你，我可没钱，别想管我要钱。我在国外天天给人刷盘子，累的都要死了，没钱给你。刷盘子？哎哎呀哥，你不是说夏总是我妈吗？那不是怎么回事？你快说呀、啊！我怎么知道我？哎，夏总，不错，是我有点误助，是我狗眼看人低了。呃，您打人不计小人过，哎，你别开除我行不行？我还有一堆房贷、车贷要还呢，我要没了工作，我绑个车很快就会被银行收回去的。夏总，我知道错了，你别看出我夏总。我们盛世集团用不起你这种才出头的势力小人。夏、啊啊、总，夏总，夏、啊、总，我错了，夏总。妈没事，我钱还完了。妈，这下可咋办啊？你问我，我咋知道？都都都都是，都是你找的这个好媳妇儿去啊！我我我就，哎，我你你别走开！你还打，你还老太婆，你还敢打我？你以为我是小草那个软柿子，让你捏呀
，厂长，你快教训他，往死里给我打，打死了妈再给你找一个。不是，妈，您就别闹了，你瞧瞧，你这干的都是什么事儿啊？厂长。妈，这可都是为了你好呀！哎，张嫂，小小嫂，小嫂，之前欺负你，都是我妈的主意。我可对你挺好的，毕竟咱俩还青梅竹马呢嘛。您可不能恩将仇报啊！滚开，张方成，你连自己的亲生爷爷都不救，出了事就推给别人，简直连桌上都不如。这一家子真不要脸，从小就欺负人家小草，咱们村里边都看不过去。就是。竟然还冒充盛世集团的千金，这干什么？骗乡亲们钱吗？幸亏小草来得及时，不然我们都被他家人给骗了。这种人怎么能够让他当村长？我提议撤销他的村长职位，让这一家子白眼狼滚出赵家村。快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快你们村的事儿我管不着，我还有事儿，我先走了。慢着，他根本就不是宋主任，我才是上面派来修路的宋主任，他就是个骗子，不能让他跑了。他居然真是假的！那这么说的话，小草才是真正的宋主任，他表姐吴美丽就是个骗子。我我我不知道啊，我丢他丢他呀！这样赶紧滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！老赵家的。你们一家子满嘴跑火车，一会儿说你们是盛世集团的千金，一会儿说你表姐是宋主任，哎呀，简直是不要脸，连乡亲们都敢骗，真是缺德！我就说嘛，盛世集团的千金大小姐怎么可能长吴美丽那种尖酸刻薄的样儿？小草，我们误会你了。小草呀，你千万别因为这件事不给我们修路了呀，我们这真是穷怕了呀！<笑>我现在只想救爷爷。把这个诈骗犯和这个行凶伤人的一起送去警局！放开我！放开！夏总，快进去救人，立刻送医院。是，走。要想富，先修路。咱们赵家村啊，终于有路了，真好。爷爷，有了这条路，我相信，只要乡亲们勤奋做事，生活条件一定会好起来的。小草啊，你是好样的，受了那么多委屈，还不记恨他们，还要帮助他们。爷爷，当初你将我养大，我就在想，如果有一天我有能力了，一定要帮助更多的人。其实乡亲们本质不坏的，只是太穷了，没受过什么教育，再加上诈骗团伙太猖獗，他们才会被蛊惑的。那伙诈骗犯之前骗了很多村子，现在已经将他们绳之以法。我在这里建了学校，我相信总有一天我们赵家村会有翻天覆地的变化，一定会的。